Ficou sem motivo do digital em casa, galera. Vocês querem testar os componentes eletrônicos ali para ver se realmente está com curto ou não. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer um testador de componentes, galera. Vai servir a mesma coisa ali como no multímetro, é isso mesmo, tá bom? Olha só nesse projeto que vai funcionar. Dá para testar capacitores eletrolíticos, dá para testar resistores, diodos, MOSFETs, transistor e até mesmo LEDs, galera. É um projetinho bem interessante para quem ali não tem o um multímetro. Esse circuito bem simples é uma mão na roda, galera. Beleza? Se vocês gostaram desse projeto, já deixa aquele like, que o seu like é muito importante aqui no canal para esse vídeo alcançar mais pessoas. E se vocês é novo também, não se inscreveu ainda, se inscreva aí, meu parceiro. E deixa todas as notificações ativadas, que toda semana vai ter conteúdo insano aqui no canal, beleza? E também, galera, no canal eu ensinei como fazer o um mini abajur, galera. É um projetinho bem top, bem interessante mesmo, essa inversão incrível, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar esse vídeo, eu vou deixar um card enrolando na tela. Ou se não, galera, na descrição do vídeo para quem quiser conferir esse vídeo. Agora sim, sem muita enrolação, bora para a montagem do nosso projeto. Vou começar, galera, a mostrar o LED alto brilho. Ou seja, nesse projeto eu vou utilizar dois LED alto brilho. Como aqui, galera, eu não tenho LED de uso, vou utilizar LED de alto brilho mesmo, beleza? E nesse projeto vou utilizar LED verde e se vocês observar a pinagem do LED, a parte maior do pino é o positivo e a parte mais curta do pino é o negativo do LED. E para identificar mais ainda o LED, o positivo, o negativo, por exemplo, a parte ali do capsulamento do LED, a parte mais larga da chapa, é o negativo e a parte ali da agulha do LED é o positivo do LED, beleza? E o LED vermelho é a mesma coisa, tá bom? Se vocês observar a espinagem, a parte maior é o positivo e a parte mais curta do pino é o negativo. E também no capsulamento, a parte da agulha é o positivo e a parte ali mais larga da chapa é o negativo do nosso LED, beleza? E vou estar utilizando dois LEDs de alto brilho. E também, galera, vou utilizar transistor BC547. E se vocês observar a espinagem do transistor, do lado esquerdo é o coletor do nosso transistor, do lado do meio é a base e do lado direito é o emissor do nosso transistor. E nesse projeto também vou utilizar dois resistores de 10K, tá bom? Se vocês observar as faixas marrom, preto, laranja, dourado, esse é o nosso resistor de 10K e eu vou utilizar duas unidades, beleza? E também, galera, vou utilizar resistor de 1K ohm, se vocês observar as faixas, as cores, é o marrom, preto, vermelho, dourado, esse é o nosso resistor de 1K. Como eu não tenho uma bateria de 9V, galera, vou utilizar um transistor regulador de extensão. E se vocês observar a espinagem do lado esquerdo, é a entrada IN do nosso transistor, é a entrada de 12V. Do lado do meio do transistor, é o GND, é a entrada negativa do nosso transistor. E do lado direito, é a saída dos 9V. E para fechar o projeto, Vou utilizar ponteira de provas, vou utilizar também em multímetros digitais. 